असलम फ्रेंड्स मैं हूँ आपका होस्ट आदिल और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम वोल्टास कंपनी के डी सी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में जो एरर स्कोड आते हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं तो दोस्तों अगर आपकी वर्कशॉप में वोल्टास का एयर कंडीशनर आ जाता है जो एरर कोड दे रहा होता है या इसके अलावा दोस्तों अगर आप कहीं कमदेन पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वो ऐसी एरर कोड दे रहा होता है अगर दोस्तों आपको एरर कोड के बारे में पता होगा आपको याद होंगे तो आप उसका जो फॉल्ट है वो आसानी से ट्रेस कर लेंगे मतलब कि पाँच मिनट के अंदर उसका जो फॉल्ट होगा वो आप ट्रेस कर लेंगे अगर दोस्तों आपको एरर कोड के बारे में नहीं पता होगा कि इसका क्या फॉल्ट है तो दोस्तों आप बजाय एक चीज़ चेक करने के आप जो है हर पार्ट को चेक करेंगे जिसकी वजह से आपका काफ़ी टाइम भी वेस्ट होगा और आपको काफ़ी परेशानी भी होगी तो इसलिए दोस्तों कंपनियाँ ये एयर स्कोड इसलिए देती हैं ताकि जो टेक्नीशियन है उसको फॉल्ट ढूंढने में आसानी हो तो दोस्तों आप इन एयर स्कोड को अपने पास सेव कर लिया करें नोटबुक में जहाँ भी जाएँ आपको काम करने के दौरान आसानी होगी तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम वोल्टास में जितने भी एयर स्कोड आते हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए हैं या इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिख को मिलेगा आपने उस पर क्लिक कर देना है और साथ दोस्तों बेल आइकन भी होगा आपने उसको भी प्रेस कर देना है इससे क्या होगा दोस्तों मेरे जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी तो दोस्तों अगर आपके वोल्टास डी सी इन्वर्टर एयर कंडिशनर में E1, E2, F7 और F1 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो एंड और रूम सेंसर का आएगा तो दोस्तों वोल्टास में जो रूम सेंसर होता है इसमें कभी E1 भी आ सकता है कभी E2 भी आ सकता है F7 और F1 भी आ सकता है तो इन दोस्तों चारों में से कोई भी अगर एरर कोड आए तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो एंड और रूम सेंसर का आएगा तो आपने दोस्तों जो रूम सेंसर होता है जिसको टम्परेचर सेंसर भी कहा जाता है आपने उसको चेक करना है ठीक है अगर वो ख़राब है तो उसको अगर आप रिप्लेसमेंट कर दें तो आपका ये एरर ख़त्म हो जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एरर कोड है ई फोर एफ सिक्स एच सिक्स ई फाइव अगर दोस्तों आपके वोल्टास डी सी इन्वर्टर एयर में इन चारों में से कोई भी एरर कोड आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो इंडोर ब्लोर मोटर का आएगा जिसको दोस्तों फैन मोटर भी कहा जाता है अगर दोस्तों वो ब्लोर मोटर नहीं चल रही तो इन चारों में से कोई भी एरर कोड आ सकता है तो दोस्तों बाद दफ़ा ऐसा होता है कि जो कपिस्टर है वो काफ़ी वीक हो जाता है और जो ब्लोर मोटर है उसकी स्पीड भी काफ़ी स्लो हो जाती है तो इस वजह से भी एयर कोड आ सकता है तो आपने दोस्तों ब्लोर मोटर को चेक करना है ठीक है उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एरर कोड है E6 सिक्स और E5 अगर दोस्तों आपके वोल्टास डी सी इन्वर्टर एयर कंडिस्टर में E6 और E5 इन दोनों में से कोई भी एरर कोड आ रहा हो तो उसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो ओवर करंट प्रोटेक्शन का आएगा मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है अगर करंट कभी ज़्यादा हो रहा है कभी लो हो रहा है तो इस वजह से ये एरर कोड आ रहा है मतलब ये एक अलार्म होता है एक प्रोटेक्शन के तौर पर ये एरर कोड आता है तो आप दोस्तों जो वोल्टेज है उनको चेक करना है अगर काम है तो आप स्टेबलाइज़र का यूज़ करें अगर दोस्तों वोल्टेज कभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो इसके लिए भी आप स्टेबलाइज़र का यूज़ करें तो इससे जो आप कैसे वो प्रोटेक्ट रहेगा और ये एरर कोड भी आपका ख़त्म हो जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है ई अगर दोस्तों आपके वोल्टास डी सी इन्वर्टर एयर कंडिशनर में ई जीरो का एयर कोड आ रहा हो जो वन टाइम ब्लिंक करेगा तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो एंड और यूनिट ई ई पी रूम पैरामीटर फॉल्ट तो दोस्तों ये क्या चीज़ होती है ये एंड और में एक मॉड्यूल लग होता है जिसको डबल ई पी रूम कहा जाता है पैरामीटर ठीक है अगर उसकी दोस्तों जो शोल्डर की हो गया होता है उसके ऊपर अगर वो नाकस होगा मतलब कि वो किसी वजह से उसके ऊपर से उखड़ गया है तो इस वजह से ये रिकॉर्ड आ जाता है दोस्तों आपने उसको चेक करना है ठीक है अगर आपका वन टाइम ब्लैंक आ रहा होगा ई ज़ीरो पर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एयर रिकॉर्ड है ई वन का अगर दोस्तों आपके वोल्टास डी सी इन्वर्टर एयर कंडिशनर में ई वन का एरर आ रहा हो और टू टाइम जो लाइट है वो ब्लैंक आ रही हो 
तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो इनडोर प्लस आउटडोर कम्युनिकेशन फॉल्ट तो दोस्तों आपने जो इनडोर और आउटडोर में कम्युनिकेशन वायर्स होती हैं मसलन जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इनडोर और आउटडोर अगर वो गलत की गई होंगी तो ये एरर कोड आ जाता है तो आपने दोस्तों जितने भी वायर्स हैं उनको आपने चेक करना है ठीक है उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एरर कोड है ई टू का अगर दोस्तों आपके वोल्टास डी सी इन्वर्टर एग्निस्टर में ई टू का एरर आ रहा हो और लाइट थ्री टाइम ब्लिंक आ रही हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो जीरो करंट क्रॉसिंग फॉल्ट आएगा मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि जो करंट है वो आपके ऐसी कोड नहीं मिल रहा प्रॉपर जिसकी वजह से ये एरर कोड आ रहा है तो आप दोस्तों करंट को चेक करना है ठीक है करंट पास नहीं हो रहा जिसकी वजह से ये एरर कोड शो हो रहा है उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एयर कोड है E3 का अगर दोस्तों आपके वोल्टास डी सी इन्वर्टर एयर कंडिस्टर में E3 का एयर आ रहा हो जो लाइट है वो फोर टाइम ब्लिंक कर रही हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो इनडोर फैन स्पीड हैज़ बीन आउट ऑफ कंट्रोल मतलब दोस्तों इनडोर में जो फैन वोटर होती है जिसको ब्लोर मोटर भी कहा जाता है अगर उसकी जो स्पीड है वो अपनी जो हाथ है उससे ज़्यादा हो चुकी है या लो हो गई है तो इस वजह से ये रिकॉर्ड आ जाता है तो दोस्तों आपने फैन मोटर को चेक करना है ठीक है उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो कोड है ई फोर का अगर दोस्तों आपके वोल्टास डी सी इन्वर्टर एयर में ई फोर का एरर आ रहा हो और जो लाइट है वो फाइव टाइम ब्लिंक आ रही हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो इनडोर टेम्परेचर सेंसर पर आएगा तो आप दोस्तों इनडोर में जो रूम सेंसर होता है जिसको टेम्परेचर सेंसर भी कहते हैं उसको आपने चेक करना है अगर वो ख़राब है काम नहीं कर रहा है उसका जो जैक है वो सर्विस के दौरान हेल गया है तो इस वजह से ये रिकॉर्ड आ जाता है दोस्तों आपने उसको चेक करना है अगर वो ख़राब है तो उसको आप रिप्लेसमेंट कर लें तो ये एयर रिकॉर्ड आपका ख़त्म हो जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एयर रिकॉर्ड है ई का अगर दोस्तों आपके वोल्टास डी सी इन्वर्टर एयर में E5 का एरर आ रहा हो और जो लाइट है वो सिक्स टाइम ब्लिंक आ रही हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट है इनडोर कॉल सेंसर पर आएगा मतलब दोस्तों जो इनडोर में कॉल सेंसर लगा होता है अगर वो काम नहीं कर रहा तो ये एरर कोड आपका आए तो आपने वो सेंसर को चेक करना है ठीक है उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो एरर कोड है वो ई का है अगर दोस्तों आपके वोल्टास डी सी इन्वर्टर एयर कंडिशनर में ई का एरर आ रहा हो और जो लाइट है वो सेवन टाइम ब्लिंक कर रही हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो रिफ्रेजरेंट लीक पर आएगा मतलब आपकी अगर गैस लीक हो रही है कहीं से लीकेज है लो हो गई है तो ये एयर कोड प्रोटेक्शन के तौर पर आ जाता है तो आपने दोस्तों लीकेज चेक करनी है उसको रिपेयर करना है उसको ख़त्म करना है और गैस फिलअप करनी है प्रेशर उसका पूरा करना है तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाए उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है एफ ज़ीरो का अगर दोस्तों आपके वोल्टास डी सी इन्वर्टर एयर कंडिशनर में एफ ज़ीरो का एरर आ रहा हो और जो लाइट है वो वन टाइम ब्लिंक कर रही हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो ओवरलोड करंट प्रोटेक्शन पर आएगा मतलब दोस्तों करंट अगर एक दाम से ज़्यादा आ रहा है जो उसके वोल्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं कभी कम हो रहे हैं फिर ज़्यादा आ रहे हैं तो ये एरर कोड इस वजह से आ जाता है तो दोस्तों आपने करंट को चेक करना है उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है वो F1 का है अगर दोस्तों आपके वोल्टास डी सी इन्वर्टर एयर कंडिशनर में F1 का एरर आ रहा हो और जो लाइट है वो टू टाइम ब्लिंक कर रही हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो आउटडोर टेम्परेचर सेंसर पर आएगा तो दोस्तों आपने आउटडोर में एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है वो कंडेंसर के बैक साइड भी होता है तो आपने उसको चेक करना है अगर वो काम नहीं कर रहा सर्विस दौरान अगर वो अपनी जगह से हिल गया है उसका जो जैक है वो हिल गया है तो इस वजह से ये रिकॉर्ड आ जाता है उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एयर रिकॉर्ड है वो F2 का है अगर दोस्तों आपके वोल्टास डी सी इन्वर्टर एयर कंडिशनर में F2 का एरर आ रहा हो और जो लाइट है वो थ्री टाइम ब्लिंक कर रही हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो आउटडोर कंडेंसर सेंसर पर आएगा मतलब दोस्तों जो कंडेंसर होता है उसके पीछे जाली के पीछे एक सेंसर लगा होता है आपने नोट किया होगा वो सेंसर अगर काम नहीं कर रहा तो ये एयर रिकॉर्ड आ जाता है F2 का और थ्री टाइम इनडोर पर ब्लैंक करेगी तो आपने उस सेंसर को चेक करना है उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एयर रिकॉर्ड है F3 का अगर दोस्तों आपके वोल्टास डी सी इन्वर्टर एयर कंडिस्टर में F3 का एरर आ रहा हो और जो लाइट एंड डोर पर फोर टाइम ब्लिंक कर रही हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो डिस्चार्ज पाइप सेंसर पर आएगा तो दोस्तों डिस्चार्ज पाइप पर एक सेंसर लगा होता है जो 
छोटा पाइप होता है पतला उस पर एक सेंसर लगा होता है अगर वो काम नहीं कर रहा ख़राब हो चुका है तो उस वजह से ये एरर कोड आ जाता है तो आपने उस सेंसर को चेक करना है उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है एफ का अगर दोस्तों आपके वोल्टास डी सी इन्वर्टर एयर कंडिस्टर में एफ का एरर आ रहा हो और जो लाइट है फाइव टाइम ब्लिंक आ रही हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो आउटडोर ई पी रूम पैरामीटर पर आएगा तो दोस्तों आउटडोर में जो मैंने आपको पहले बताया वो इनडोर में था अभी ये आउटडोर का है तो डबल ई पी रोम पैरामीटर एक होता है अगर वो ख़राब है काम नहीं कर रहा तो इस वजह से ये रिकॉर्ड एफ फोर का आ जाता है तो आपने उस पैरामीटर को चेक करना है उसके बाद दोस्तों हमारे पास लास्ट एयर रिकॉर्ड है पी वन का अगर दोस्तों आपके वोल्टास डिस इन्वर्टर एयर कंडिशनर में पी वन का एरर आ रहा हो और जो लाइट है इनडोर पर टू टाइम ब्लिंक आ रही हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो ओवर एंड लो वोल्टेज पर आएगा तो यहाँ पर दोस्तों ये एयर रिकॉर्ड भी वोल्टेज पर आता है आपने वोल्टेज चेक कर अगर लो हैं तो इस वजह से ये रिकॉर्ड आ जाता है अगर लो होकर फिर बढ़ते हैं तो इस वजह से भी ये रिकॉर्ड आ जाता है तो आपने दोस्तों इसके लिए स्टेपलाइज़र का यूज़ करना है तो ये थे दोस्तों वोल्टास डिस वाटर एयर कंडिशनर में आने वाले एयर स्कोड जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए अगर दोस्तों इनमें से कोई एयर कोड आपको मिस लगे तो आपने नीचे कमेंट कर देना है इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर दिया करें उसका जवाब आपको मिल जाएगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो भी न्यू टेक्नीशियंस हैं उनको फ़ायदा हो तो जल्दी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़